Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada kiki gume segese? Alek tu nore sore borset, nek tu samne tiga asen. Alek tu klam teja gum ta colazak. Innal hamdalillah, nahmatuhu, wanastawinuhu, wanastawfiruhu. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
मजीद कुमिल्ला जिलार दाउदकान्दी उपजार अंतर्गत खालिशा बजार संलग्न बालुर मठे आयोजित दारुल इसलम दावा सेंटर उद्योगे तृत्य बार्षिक अत्यंत मुबारकमय फजिलतमय इसलमी महासम्मेलन सम्मानित मोहताराम सभापति अत्र एलकार विभिन्न मस्जिद और मद्रासार सम्मानित ओलामा कैराम सम्मानित इमाम सहेब ए मुआजीन सहेबगण अत्र एलकार विभिन्न स्थान आगत हमार सम्मानित मुरब्बिया नेजाम अत्यंत आदर स्नेह मोहब्बत जुवक किशोर शिशु भाइयरा एवं पर्दार आड़ाले हमार सम्मानित मा एवं बन अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे महान रबुल आलमीन के सलातुल आसर पर शुरू कर निकट पुराने करीम ए सही हादीजर आलो के अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना शुरार पर महफिलर शेष पर्यायर सामने हाजिर हवार एवं कुरने करीम और सही हादीसर आलो के दुई एक कथा बार्ता बलार एवं अपन के धर्धर शुरार जे महान रब्बुल आलमीन तौफिक दिए से महान रब्बुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोली आलहमदुल्ला सम्मानित भाई और बन आलहमदुल्ला अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचना इतिम्य आलोचनार प्रयोजनता तेम नहीं आगे जे समस्त विज्ञ ओलामा कैराम आलोचना कर विशेषकर आगे जे शायख अपन सामने आलोचना कर ग खालिशा बजारे बैदर बिराट सौभाग्य बेपार आल्लाह रबुल आलमीन बिराट एक नियम ये सकल शायख दे के शुद्ध देखाओ एक आल्लर नियम जरा आलहमदुल्ला सब समय दावा सेंटारे तौहिदे क्ज करें तौहिदे दावत दें सुन्नत दावत दें एवं जरा सरसर ओलामा मदीनार छ्र जरा ओलामा मदीन थे सब समय तालीम नीन तर सोहबते थकें जरा ता बसि बसि सरसर ओलामा मदीनार सोहबते थार सूझ पान ये ओलामा कैराम आज के अपन खालिशा बजारे अपन सामने एस तौहिदे बेपारे अनेक ज्ञान गर्व सुंदर आलोचना कर आलोचनाटाई आज के ये इसलमी महासम्मेलन जो आलहमदुल्ला जथेष तो अभी तो अपन सबर ही परिचित अपन साथमदुल्ला सब जगह देखा है सक्षात है तो शेष पर्या एक कथा बार्ता बोले आज के महाबिल शेष करब इनशाल्ला शेष पर्त सबा बसते राजी आस तो इनशाल्ला आलहमदुल्ला जे भाइयरा एस सबा एलेमेर प्रत्याशी हुए, एलेमेर उद्देश्य ये शेष हैं। एकाने किंतु अपना वही सित्तो बिनो तो नेर जन्नो, एकाने आमर कोनो भाई तमन आश्ते बोले आमर मने हुए ना। ये जन्नो आज केरे इस्लामी महासम्मलन के स्रोता एक जन समान समान एक लक्खो, बरं आरो बेशियो, ओने एक जगह लक्खा दिक स्रोता एक उत्तरी तो हुए। हिसाब नीले देखा जाए लक्षाधिक श्रोतार निरानबे भाग एस चित्त बनोदन किन तीस गान शुनबें कि गल्प शुनबें किसुक्षण हासबें किसुक्षण कानबें किसुक्षण लाफाबें किसुक्षण विभिन्न सुरे 
গান গাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন স্টাইলে নাচবেন এরকম বিভিন্ন ধরনের চিত্ত বিনোদনের জন্য এসে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই মাহফিলের শ্রোতা যারা এখানে একজন আলহামদুলিল্লাহ এরকম চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে আসেন নাই যারা এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং সহি সন্নার এলেম হাসিল করার জন্য এলেম নেওয়ার জন্য এসেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সন্নার আলোকে সহি বিশুদ্ধ এলেম অর্জন করার সবাইকে তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমিন আমার সম্মানিত বায়ু বোনেরা আমার আলোচনার বিষয় হলো যেই বিষয়ে আমরা সারা বাংলার আনাচে কানাচে যে বিষয়ের দাওয়াত নিয়ে ঘোরাফেরা করি সেই বিষয়টি হলো দুইটি জিনিসের দাওয়াত নিয়ে আমরা ঘোরাফেরা করি একটা জিনিস হলো সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান আরেকটা বিষয় হলো বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই দুইটা স্লোগান সবাই মনে রাখবেন একটা হলো কি এক নম্বরটা বলেন দেখি সবাই সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান আর দ্বিতীয়টা বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমরা বাংলার আনাছে কানাছে সেই টেকনা থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বাংলার সর্বত্র পাহাড়ে পর্বতে নদীর বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে তারপরে আপনার ওই বিভিন্ন দুর্গম এলাকাগুলোতে এমনকি ঢাকা শহর থেকে শুরু করে বিভাগীয় সকল শহরে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী একটাই এই দাওয়াতটাই আমরা পেশ করে থাকি আমাদের মূল দাওয়াত হইল যে সেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান গড় বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল গড় এটাই হলো আমাদের মূল দাওয়াত মূল স্লোগান তো সেই দাওয়াতের বিষয়বস্তুর উপরেই আমরা আজকের মাহাপেলে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমরা যারা আজকে এই মাহাপেল এসেছি এই মাহাপেলে এসেছি এবং শুনতেছি আমরা সবাই কোথায় যেতে চাই আমাদের সবার গন্তব্যস্থল কোথায় জান্নাতে সবাই প্রত্যাশী আমরা যাব কোথায় জান্নাতে আর জাহান নামে যেতে চাই আমরা কে 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 জাহান নামে কেউ যেতে চান একজনও নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেই জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাই আমরা সবাইকে আল্লাহ পাক আসহাবুল জান্না হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল মঞ্জুর করে নিন আপনারা দেখে আমিন আসতে কন আপনারা মসজিদেও মনে হয় আস্তে আস্তে কন নাকি এখানে দেখি এত আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে মানে আমিন বলতেও বর্তমানে ভয়ের ব্যাপার আমিন বলতেও ডরে ডরে বলতে হয় কোন দিক দিয়ে আবার কে কি মনে করে কিন্তু আমাদের সমাজে হইলো আবার উল্টা পিলে সবাই চিৎকার মাইরা বলেন সোহান আল্লাহ আপনাদেরকে বলতে বলি নাই বক্তা বলে যে সবাই আসমান জমিন কাপাই চিৎকার করে বলেন এইভাবে বলে না যে সবাই চিৎকার দিয়া বলেন সোহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর ওয়াজ মাহফিলে যত জোরে পারেন চিৎকার মাইরা বলেন আর মসজিদে একটু আওয়াজ হইলে ইমাম সাহেবের কেরাত বলি যায় যদি আমিনটা একটু আওয়াজ হয় তো ইমাম সাহেব বলে কি কয় আপনি কামটা কেন করলেন আপনি তো আমার নামাজ বলে দিছেন আপনি আমার কেরাত বলে দিছেন তো যে ইমাম সাহেবের স্মরণ শক্তি এত দুর্বল যিনি সামান্য আমিনের আওয়াজে কেরাত বলে গেছেন এবার উনি কি এলমের অধিকারী কি স্মরণ শক্তির অধিকারী কি রকম ফতোয়া দেওয়ার অধিকারী এটাতে তো বোঝা যাক আর যিনি সামান্য একটু আমিনের আওয়াজে কেরাত বলে গেছেন উনি মৃত্যুর সময় ইবলিসের ধাক্কায় কালে মা বলে যান কিনা সে আশঙ্কা তো হয় কি বলেন এটা তো সামান্য ধাক্কা সামান্য একটু জোরে আমিন বলছে এটাতেই সর্বনাশ আর মৃত্যুর সময় মালাকল মাউতের যে ধাক্কা ওইটা তো কঠিন ধাক্কা কঠিন সজোরে ধাক্কা ওই ধাক্কায় কালে মা কোন দিকে যাইব আমি কোন দিকে যাবো এটার তো খবর থাকবে না এই জন্য আমার ভাইয়েরা আমিন আমরা এখানে ওয়াজ মাহবিলে জোরে বলতে ভয়ের কোনো কারণ নাই হয়তো মসজিদে বললে কয় যে বাইরে যান 
কিন্তু এখানে আর কেউ বাইর করবে না ইনশাআল্লাহ এজন্য একটু আমরা আমিনটা জোরে বলবো সুবহান আল্লাহ গুলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর জিকির গুলো একটু আওয়াজ করে করব তবে কমান করব না আপনারা বলেন সুবহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবার এগুলো বলবো না এগুলো বলা সুন্নতের खिलाफ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে کرام কখনো বলতেন না সবাই সুবহান আল্লাহ কম আলহামদুলিল্লাহ কম এগুলো বলতেন না কিন্তু সবাই নিজের থেকেই যখন কোরআন কেরামের আয়াত শুনতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আলোচনা শুনতেন নিজের থেকেই বলতেন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এইভাবে তারা জিকির গুলো বলে উঠতেন এটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ তাহলে জান্নাতে যেতে হলে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে কয়টা জিনিস লাগে ওরে এটাও জানা না আমি জান্নাতে যাইব কিন্তু এটাও জানা না জান্নাতে যাইতে চাই কিন্তু জান্নাতে যাইতে গেলে কি কি লাগবে এটাও জানা না বিয়ে করতে চাই বিয়ে করতে গেলে কি কি লাগবে এটাও জানা না কি বলেন কি বিয়ে করতে গেলে কিছু জিনিস নামা লাগে না কিন্তু কি নিব এটাও জানা না এই রকম যদি জামাইর অবস্থা হয় তো সেই জামাইর কাছে মেয়ে বিয়ে দিলে কি অবস্থা হইব যে মানুষ জান্নাতে যেতে চায় জান্নাতে যাইতে কি লাগে এটাই জানা না এই মানুষের আল্লাহ জান্নাত কেমনে দিব আগে জানতে হবে তো জান্নাতে গেলে কি কি জিনিস লাগে প্রথম বলেন কয়টা জিনিস লাগে দুইটা মনে রাখবেন ভালো করে জান্নাতে যেতে কয়টা জিনিস লাগে দুইটা আল্লাহ পাক এই কথাটা কোরআনে কারিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য বার অগণিত বার আল্লাহ পাক এই কথাটা বলছেন সূরা আল বাকারার 25 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া বাশশিরিল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি আন্না লাহুম জান্নাত ওয়া বাশশিরিল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন আপনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিন সুবহান আল্লাহ ইন্নাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি লাহুম জান্নাত তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার দালিকাল ফাউসুল কাবীর কত সূরা বলেন তো দেখি জি এটা তো বেশিরভাগ আমাদের মসজিদ গুলোতে তেলাওয়াত শোনা যায় শুনতে শুনতেই তো মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা সূরা সূরা আল বুরুজ মাশাআল্লাহ দেখেন আজকে শ্রোতা অনেক মেধাবী স্টুডেন্ট অনেক মেধাবী আলহামদুলিল্লাহ কোন সূরার তেলাওয়াত এটাও জানে আর বর্তমানে শ্রোতাদেরকে ঠকানোর সুযোগ নাই ওই ওই যুগ চলে গেছে আস্তে আস্তে এখন ঠকানোর যুগ বন্ধ হয়ে আসছে এখন আপনি আয়াত বলবেন হাদিস বলবেন সাথে সাথে শ্রোতা মুসল্লি বের করে ফেলা কারণ মোবাইলের মধ্যেই তো আছে বাস আপনি যে বলি পার পাই যাবেন একটা আন্দাজি এই সুযোগ আর না এইজন্য এখন আমাদের অনেক বিপদ আমরা মসজিদের ইমাম সাহেবেরা খুব বিপদে আছে আপনাদের ভয়ে সব সময় অতিষ্ঠ থাকি তো কোন সময় আপনি ধরে ফেলার কোন সময় দলিল জিজ্ঞাসা করে ফেলার কারণ আমরা তো এইসব কাজে নাই আমরা আছি তাবিজের ব্যবসায় আমরা আছি অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত আর আপনারা কোন খালি এটার দলিল কি এটার দলিল কি এটা সুন্নত এটা বেদাত এত কিছু নিয়ে আমরা কাজ করি নাকি এত খবর আমাদের থাকে নাকি এজন্য আমার ভাইরা শ্রোতা যত মেধাবী হয় শ্রোতা যত শিক্ষিত হয় তত বক্তা বক্তব্য রাখতে ক্লাস করাইতে কথা বলতে সতর্ক হইতে হয় তাহলে সূরা আল বুরুজের এই আয়াতেও আল্লাহ কি বলছেন তার জন্য রেখেছি জান্নাত সোহান আল্লাহ 
বলছেন <laughs> কল্যাণকর সৃষ্টি তাদের রবের কাছে তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত সোহান আল্লাহ এরকম দেখবেন কোরআনে কেরেমে অসংখ্য আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বার বার বলছেন ইমান আর আমলে সালে থাকলে আল্লাহ পাকি দিবেন জান্নাত দিবেন তাহলে দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় যদি জান্নাত প্রত্যাশী হই এই দুইটা জিনিস সাথে নিয়ে যেতে হবে একটা ইমান আর একটা আমলে সালে তাহলে একজন মুমিন সারা জীবন এই দুইটার উপরে কাজ করবে ইমানের উপরে আর আমলে সালের উপরে এখন যে দুটা নিয়ে যাব এই দুটা কি সুস্থ ইমান সুস্থ আমল নাকি অসুস্থ ইমান অসুস্থ আমল নিয়ে গেলে চলবে জি আচ্ছা যদি বেজাল ইমান বেজাল আমল নিয়ে যায় চলবে যদি জাল ইমান জাল আমল নিয়ে যায় চলবে তাহলে ইমানটা নিতে হবে বিশুদ্ধ সহি ইমান নিতে হবে বিশুদ্ধ ইমান নিতে হবে সুস্থ ইমান নিতে হবে ঠিক আমলটাও নিয়ে যাইতে হবে সুস্থ বিশুদ্ধ সালে এই জন্য আল্লাহ পাক শুধু আমল বলেন নাই ও আমিল সালিহাত আমলের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সালিহাত শব্দটি যোগ করছেন যে আমলটা হইতে হবে বিশুদ্ধ আমল যোগ্য আমল সালেহাত মানে যেটা বাজারে চলে সালেহাত মানে কি বাজারে চলে এখন যদি ব্রিটিশ আমলের টাকা নিয়ে কুমিল্লা বাজার করতে যান চাঁদপুর বাজার করতে যান বাজার করতে পারবেন পাকিস্তান আমলের টাকা নিয়ে তাহলে এমন টাকা বাজারে নিতে হবে যেই টাকা বর্তমানে বাজারে চলে জান্নাত পাওয়ার জন্য আখেরাতের বাজারে যে আমলটা চলে এই রকম আমল নিয়েই আখেরাতের বাজারে যাইতে হবে তাহলে ওই আমল দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত দিবেন কিন্তু এমন আমল নিয়ে গেছেন যে আমল আখেরাতের বাজারে চলে না এটা হয়তো বাংলাদেশের বাজারে খুব দামি কিন্তু আখেরাতের বাজারে একেবারে অসল জাল কোনো দাম নাই একটা কোনো দাম নাই কিন্তু বাংলাদেশের বাজারে হয়তো এটার অনেক দাম কারণ বাংলাদেশের বাজারে যেটা দেখতে সুন্দর শুনতে সুন্দর বলতে সুন্দর শুনতে সুন্দর এগুলার দাম বেশি কিন্তু আখেরাতের বাজারে সবগুলার আমলগুলো যদি সলেহ না হয় সুন্নত অনুযায়ী না হয় ওগুলার আখেরাতের বাজারে কোনো দাম নাই তাহলে ইমানটাও বিশুদ্ধ হইতে হবে আমলটাও বিশুদ্ধ হইতে হবে ইমানটা কেমনি বিশুদ্ধ হবে এই ইমানটা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যই ইমানটা হইতে হবে তাওহিদ ভিত্তিক এবং ইমানটা হইতে হবে সেরেক মুক্ত ইমান হইতে হবে তাওহিদ ভিত্তিক তাওহিদি ইমান লাগবে আর ইমানটা সেরেক থেকে মুক্ত হইতে হবে ইমানের সাথে সেরেক থাকা যাবে না যদি ইমানের সাথে সেরেক থাকে তো সেরেকটা ইমানকে ধ্বংস করে ফেলে তখন আর ইমানে থাকবে না এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল আনআমের বিরাশি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ তাদের ইমানটাকে কোন জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই আল্লাহ পাক এখানে জুলুম শব্দটা বলছেন 
যে ইমানটাকে সে মৃত্যু পর্যন্ত জুলুম মিশ্রিত করে নাই জুলুম থেকে মুক্ত রাখছে কোরআনের ব্যাখ্যা দিবেন কে বলেন তো দেখি কোরআনের ব্যাখ্যাকারী কে কোরআনের ব্যাখ্যাকারী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক নবী সাল্লাহ সাল্লামকে দায়িত্বই দিয়েছেন সৌরা আল নাহালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িত্বই দিয়ে দিছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি আপনার উপরে এই কোরআন কে জিকির কে নাজিল করিয়ে জন্য আপনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে এই কোরআনটাকে বায়ান করে দিবেন ব্যাখ্যা করে দিবেন স্পষ্ট করে দিবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে আল্লাহ পাক দায়িত্বই দিয়েছেন তিনি কোরআন ব্যাখ্যা করবেন কোরআনের বায়ান করবেন কোরআন বুঝাই দিবেন এখন এখানে আল্লাহ বলতেছেন ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না এখন জুলুম কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে সাহাবাই কেরাম আসলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জুলুমটা কি কোন জিনিস ইমানের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন কোরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতের তাফসির নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন তোমরা কি সুরা লোকমানের তেরো নম্বর আয়াত পড়ো নাই সেখানে এই জুলুম কাকে বললে জুলুম কি আল্লাহ ব্যাখ্যা দিছেন বাবা রে জীবনে আর কিছু করো আর না করো তোমার একটা কঠিন উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি বাবা জীবনে কোনোদিন সেরে করবা না আল্লাহর সাথে এটার মতো গুরুতর অপরাধ এটার মতো মহান অপরাধ আসমান জমিনের নিচে আর কিছু নাই সুতরাং তাহলে আল্লাহ পাক বলতেছেন ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না অর্থাৎ সেরেকের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না ইমানটা হইতে হবে সেরেক মুক্ত যদি এরকম ইমান হয় निरापत्ता हलो जे मानुषा सर तरह ইমানকে মিশাবে না সেরেকের সংমিশ্রণে যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ইমানটাকে নিরাপদ রাখবেন মজবুত রাখবেন সুন্দর রাখবেন সুস্থ রাখবেন আখেরাতের জীবনে নিরাপত্তা হলো এই ইমানের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাত দান করবেন সোহান আল্লাহ ওয়াহম মোহতাদুন এই মানুষগুলাই হলো হেদায়ত প্রাপ্ত সোহান আল্লাহ দুনিয়াতে দেখবেন যে সব মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত দাবি করে সবাই নিজেকে মোহতাদুন দাবি করে সবাই বলে যে আমরাই হেদায়ত প্রাপ্ত একমাত্র আল্লাহ পাক এখানে এটাও বলে দিচ্ছেন কারা হেদায়ত প্রাপ্ত হেদায়ত প্রাপ্ত হলো ওই মানুষগুলো যেই মানুষগুলো ইমানের সাথে সেরেক মিশ্রিত করে নাই যার ইমানটা সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এই মানুষটাই হেদায়ত প্রাপ্ত সোহান আল্লাহ তাহলে এই সেরেক মুক্ত ইমান গড়া হেদায়ত পেতে হলে সেরেক মুক্ত ইমান লাগবে হেদায়ত পেতে হইলে জান্নাত পেতে হইলে নিরাপত্তা পেতে হইলে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে হইলে লাগবে কি কথা কয় না সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এটা আমার আপনার কারো কথা না এটা কথা কার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা সেরেক এত ভয়াবহ যেটা আমরা সবাই জানি 
শিরিকের ভয়াবহতা এত কঠিন এত কঠোর শিরিক পড়লে আল্লাহ পাক সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেন সব बर्बाद হয়ে যায় শিরিকটা হলো মাইনাস আর আমলগুলো হলো প্লাস আপনার অনেক আমল করতেছেন আপনার আমল লাভার মধ্যে শুধু যোগ হচ্ছে শুধু যোগ হইতেছে যোগ হইতেছে আমল সাথে সাথে আপনি শিরিকও করতেছেন তাহলে কি হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে শেষে গিয়ে দেখবেন সমান সমান কিচ্ছু নাই সমান সমান মাইনাস জিরো হয়ে গেছে এজন্য আল্লাহ পাক এই কথাটা সূরা জুমারের 65 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালাকাদ উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকা লা ইন আশরাকতা লা ইয়াহবাতান আমালু रोजा কোনো আল্লাহর বান্দা হজ করে আবার শেরেক করে যাকাত ওদে আবার শেরেক করে কুরবানিও করে আবার শেরেক করে জিকির আসকারও করে আবার শেরেক করে মিলাদও করে আবার শেরেক করে এরকম আল্লাহর বান্দা বান্দা আছে নি বাংলাদেশে আছে মানে কি বুড়ি বুড়ি পথে ঘাটে রাস্তা ঘাটে বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে আছে অভাব নাই তাহলে যত আমলই করি যদি আমার শেরেক থাকে তো সব আমল কি নদীতে মাছ ধরতে গেছেন আপনাদের পাশে যে নদী আছে না কোন নদী এটা মেঘনা নদী জাতীয় নদী পদ্মা মেঘনা যমুনার বাংলাদেশ মেঘনা নদীতে মাছ ধরতে গেছেন মাছ ধরে ধরে কিসের মধ্যে রাখেন খলির মধ্যে ডুলার মধ্যে রাখেন এখন ডুলার নিচে দি বাঙ্গা খলির নিচে দি বাঙ্গা ওইটা ভালো করে আপনি মেরামত করেন নাই নিচে দি খোলা এখন মাছ ধরতেছেন আর রাখতেছেন ধরতেছেন আর রাখতেছেন বাড়িতে আসি দেখেন যে একটা মাছ নাই কারণ নিচে দি তো সব চলে গেছে পাকা শেরেকটা এরকম ইমানের মধ্যে যদি শেরেক থাকে তো ডুলার নিচে দি পাকা হয়ে যা এবার যত আমল ঢুকাইবেন সব আমল নিচে দি চলে যাবে সব আমল চলে যাবে সব আমল চলে যাবে কিয়ামতের মাঝে যা দেখবেন যে কি রে আমি তো 20 টাক আমল করে রেখেছি 100 বস্তা আমল করে রেখেছি যাই দেখেন যে এক বস্তা নাই সব চলে গেছে সব बर्बाद হয়ে গেছে আল্লাহ পাক এই কথাটা বলেছেন লাইয়াহ বাতান আমালু সমস্ত আমল बर्बाद হয়ে যাবে শিরিক এমন এক অপরাধ আল্লাহ পাক সব অপরাধ maaf করেন কিন্তু শিরিকের অপরাধ आल्ला কবিরে গুনাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার maaf করে দিতে পারে কিন্তু শিরকের গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন maaf করবেন না এটা আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন খবরদার শিরকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবা এটা আলোচনা করব শিরক কি তারপরে হলো সহিহ মুসলিমের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্ণনা করেছেন আল্লাহর কথাটা হাদিসে কুতসি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন কোন ব্যক্তি যদি 
আমার সামনে কেয়ামতের ময়দানে এমন অবস্থা আসে বিশাল বিশাল পাহাড় পর্বত পরিমাণ গুনা নিয়ে নিয়ে আমার সামনে আসছে আলামিনী ওই পরিমাণ মাত্রাত নিয়ে ও আমার এই বান্দার সাথে মোলাকাত করব সুবহানাল্লাহ হিমালয় পাহাড়ের মতো গুনা নিয়ে গেলে আল্লাহ পাক হিমালয় পাহাড়ের মতো রহমত নিয়ে মাগফিরাত নিয়ে তার সাথে আল্লাহ মোলাকাত করবেন সুবহানাল্লাহ কিন্তু শর্ত একটা সেটা কি লা ইউশরিকু বি শাইয়া আমি আল্লাহর সাথে একটা শিরক করে নাই শিরক করে নাই কিন্তু গুনা করছে অনেক গুনা করছে সারা জীবনে নামাজ সব পড়ছেন রোজা সব রাখছেন হজ করছেন জাকাতও দিছেন সব আমল করছেন দাঁড়িও রাখছেন পাগড়িও পড়ছেন যুব পড়ছেন জিকি রাস্কারও করছেন সব সময় আপনি সব আমল করছেন কিন্তু আল্লাহর সাথে সেরে করছেন যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর সাথে সেরে করবে ওই ব্যক্তির জন্য আমি আল্লাহ আমার জান্নাতকে হারাম করে দিই তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন জান্নাতে যাইতে দিবেন না কারণ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গৃহীত অপরাধ শির্ক এজন্য আমার বাইরা শির্কের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত আছে অসংখ্য হাদিস আছে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না মূল কথা হলো শির্কের মতো বিষাক্ত শির্কের মতো খারাপ আর জমিনে কিছু নাই এটা এত বিষাক্ত এটা এক ফোটা যদি আটলান্টিক মহাসাগরে ফালাইতে পারেন পুরো আটলান্টিক মহাসাগরের পানি বিষাক্ত হয়ে যাবে এইরকম বিষাক্ত কারণ আল্লাহ পাক যে আমল নষ্ট হয়ে যাবে বলছে এখানে আল্লাহ নবীদেরকে রাসুলদেরকে সম্বোধন করে বলছেন মানে রাসুলদেরকে সম্বোধন করে আমাদেরকে বলছেন রাসুলদের আমল গুলো নবীদের আমল গুলো বিরাট বিরাট মহাসাগরের মতো সেই মহাসাগরের মতো আমলও আল্লাহ বলতেছেন একটা সেরে করলে সব পরবা তাহলে এটা এত বিষাক্ত এটার বিষের তীব্রতা এত বেশি একটা সেরে করলে মহাসাগরের মতো পানিও আপনার বিষাক্ত হয়ে যাবে তাহলে জীবনে আমল যা করতে পারি আর না পারি কিন্তু জীবনে সেরে করা যাবে না ইমানটাকে সেরে মুক্ত রাখতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেন এক ব্যক্তি কে আমাদের ময়দানে নিরানব্বই দপ্তর আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হয়ে যাবে নিরানব্বই দপ্তর তার আমল আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে নিরানব্বই দপ্তর বলতে মানে বিশাল আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে যাবে সবগুলো আমলের হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল আল্লাহর এই বান্দা জান্নাত পাওয়ার কোন উপায় নাই জান্নাতে যাওয়ার মতো এরকম কিছু আমল তার মধ্যে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় নাই সে নিচ্ছে দরে নিচে আল্লাহর বান্দা জাহান নামে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার এমন একটি কাগজ আমার কাছে আছে ওই কাগজটা আমি বাহির করে দেখাবো নাকি ওই বান্দা কয় আল্লাহ নিরানব্বই দপ্তর আমলে কোন কাজ হয় নাই একটা কাগজ বাহির করলে ওইটাই কি কাজ হইব কাগজ একটা বাহির করলে এটা আর কি হইব নিরানব্বই দপ্তর আমল লই আসছি সেগুলোই কোনো কাজ হয় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন এমন একটা কাগজ বাহির করবেন যে কাগজের মধ্যে লেখা আছে আল্লাহ 
মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কালেমা এই কালেমার কাগজটাকে এক পাল্লায় দিবেন মিজানের বাকি সব এক পাল্লায় দিবেন এই কালেমার কাগজটা দেওয়ার সাথে সাথে ওই দিকের পাল্লাটা কোঠেই না করে ভারী হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ এটা এত ভারী কালেমা যে কালেমা দেওয়ার সাথে সাথে তার নেকের আমল মামাজিন তার সাকুলাত হয়ে গেছে ভারী হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ এই যে আমার ভাইরা আমরা গুনাহ করি না এরকম কেউ আছে গুনাহ করেন নাই আমিও নাই আপনারাও নাই সবাই গুনাহগার গুনাহ করছে গুনাহ যত করি তাও আল্লাহর রহমতের আশা করা যায় আল্লাহর রহমত থেকে निराश হব না কিন্তু আমার ভাইরা এবং বোনেরা এই ব্যাপারে আমাকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে কোন অবস্থায় কোন শিরক করা যাবে না ঈমানটাকে সব সময় শিরক মুক্ত তাওহিদ ঈমান রাখতে হবে শিরক মুক্ত তাওহিদ ঈমান যদি না থাকে তাহলে আল্লাহর রহমতের কোনো আশা করা যায় না এবার আসি আমরা আমরা শিরক করি কিনা বা শিরক গুলো কি শিরক কি ধরনের এটা অনেকে বুঝি না এমনি কই যে না ঠিক আছে শিরক করা যাবে না এটা কিন্তু কয় মুরব্বিরও কয় সবাই কয় না বাবা ঠিক কথা শিরক করা কিন্তু যাবে না শিরক করলে কিন্তু সর্বনাশ কিন্তু এখান থেকে কয় শিরক করা যাবে না কতক্ষণ পরে দেখেন শিরক করা শুরু করে দিছে কারণ কি বুঝে নাই যে শিরক কোনটা যদি বুঝতো তাহলে কিন্তু করত না আমাদের এই দেশের এই বাংলাদেশের মানুষগুলো আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনকে ভালোবাসে কোরআনকে ভালোবাসে সুন্নাহকে ভালোবাসে ইবাদতকে ভালোবাসে ওলামায়ে کرامদেরকে ভালোবাসে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এক জায়গায় এরা যে শিরকগুলো করে বেদাতগুলো করে এরা জানি করে না না জানি করে এরা বুঝে না যে এগুলো শিরক এরা বুঝে না যে এগুলো বেদাত এরা এগুলোর ভালো কাজ মনে করি করে কিন্তু কেউ এদেরকে হাতে কলমে ধরাই দেয় না যে ভাই আপনি যে করতেছেন এটা শেরে কি নেই মান নষ্ট হয়ে যায় এই কথাটা কেউ ধরি দেয় না কারণ শিরকের পিছনে বেদাতের পিছনে শয়তানের মদদ থাকে শেরেক বেদাত দ্বারা মানুষ অনেক ইনকাম করতে পারে শেরেক বেদাত দ্বারা দুনিয়াবি অনেক কিছু অর্জন করা যায় শেরেক বেদাত দিয়ে বিশাল মান সম্মান অর্জন করা যায় শেরেক বেদাত দিয়ে টাকা পয়সা ইনকাম করা যায় শেরেক পয়সা দিয়ে বেদাত দিয়ে আপনি সমাজে অনেক কিছু করা যায় এজন্য এগুলোর বিরুদ্ধে হাত দিলে সমাজের সব মানুষ তার বিরুদ্ধে চলে যায় কারণ এগুলোর সাথে সবার কম বেশি স্বার্থ বিজড়িত থাকে ঠিক এজন্যই কেউ তার ধরায় দেনা যে ভাই এটা শিরক করিও না যদি সে জানতো এটা শিরক তারে কয় কোটি টাকা দিলে এই ব্যক্তি শিরক করত না আমরা এই দাওয়াতের কাজটাই করি যে ভাইদেরকে বোনদেরকে হাতে কলমে ধরাই দেওয়া যে আমার সম্মানিত ভাই আমার সম্মানিত বোন এইটা শেরে এটা করলে আপনার ইমানটা চলে যাইব এটা বেদাত এটা করলে আপনার আমলটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা করতে যায় কত জনের কত কথা শুনতে হয় কেউ কয় আলে হাদিস হয়ে গেছে কেউ কয় লামাজাবি হয়ে গেছে কেউ কয় এটা হয়ে গেছে কেউ কয় ওটা হয়েছে কত রকমের কথা যে সমাজ থেকে শোনা যায় কিন্তু আমরা বারবার বলি ভাইরা আমরা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে না কোন দলের বিরুদ্ধে না কোন আলেম ওলামার বিরুদ্ধে না কারো বিরুদ্ধে না আমরা দুটো জিনিসের বিরুদ্ধে আমরা শিরকের বিরুদ্ধে আমরা বেদাতের বিরুদ্ধে আমরা তাওহীদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে যেখানে তাওহীদ আছে সুন্নত আছে আমরা সেখানে আছি যেখানে শিরক আছে বেদাত আছে আমরা সেখানে নাই আমরা মাযহাবের বিরুদ্ধে না আমরা কোন জায়গায় মাযহাবের বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা করি না আমরা মাযহাব ছাড়তেও কাউকে বলি না কিন্তু মাযহাবের নামে শিরক বেদাত যেগুলো চলে সেগুলো ছাড়তে বলি कारण तीन मजहब के एकत्रित हानाफी मजहब हानाफी मजहब क्योंकि एक मजहब नाम ना तीन मजहब मिले एक मजहब ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিন জনের তিনটা মাযহাবকে একত্রিত করে Hanafi মাযহাব হইছে বলে তিনটা মাযহাব একত্রিত করা হইছে কেন 
সহি করার জন্য বিশুদ্ধ করার জন্য তিনটা মাযহাবের মধ্য থেকে যেই মতটা বেশি সহি বেশি বিশুদ্ধ সেই মতটাকে Hanafi mazhab বানানো হয়েছে এজন্য কোন মাসালায় ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কোন মাসালায় ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কোন মাসালায় ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ঠিক উলামায়ে মদিনার মাযহাবটাও এই রকম তানাকুল বাইনাল মাযাহিব মানে এখানে যেমন Hanafi mazhab এর তিন মাযহাবকে একত্রিত করে একটা মাযহাব হইছে উলামায়ে মদিনার মাযহাব হলো যতগুলো হকপন্থী মাযহাব আছে সব মাযহাবগুলোকে একত্রিত করে একটা মাযহাবে রূপান্তর করা একটা মাযহাবে রূপান্তর করলে সুবিধা হলো যে সব মাযহাবের বিষয়গুলো তাহকিক করে আলোচনা করে দেখে গবেষণা করে যেই মতটা কোরআন সুন্নার বেশি কাছে সেটা আমল করব তাহলে কোন মাযহাবকে অস্বীকার করা হলো না সমস্ত মাযহাবকে স্বীকার করে নেওয়া হলো এইজন্য আমরা কোন মাযহাবের বিরুদ্ধে আলোচনা করি না আমাদের বিরোধিতা হলো শিরকের বিরুদ্ধে এবং বেদাতের বিরুদ্ধে শিরকটা কি জিনিস শিরকটা আমরা কালেমাজে পড়ি কালেমার মধ্যে কিন্তু আমরা কথাটা উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করি আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা লা শারীকা লা পড়ছেন না লা শারীকা লা আল্লাহর কোনো শরীক নাই এই কথা স্বীকার করে ইমানন জি আচ্ছা যারা হজে যান ওমরা যান তারা একটা তালবিয়া পড়েন পড়েন না লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক লাববাইক লা শারীকা লা কালববাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকাওয়াল মুল লা শারীকা লাক দুই বার ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক লাববাইক লা শারীকা লা কালববাইক আল্লাহ আপনার কোন শরীক নেই আবার শেষে গিয়ে আবার বলতেছে লা শারীক আলাক আপনার কোন শরীক নাই শরীক মানে কি শরীক মানে আমরা কুরবানি করার সময় দুইজনে তিনজনে পাঁচজনে মিলে কুরবানি করি না এই কুরবানির কি বলি শরীকই কুরবানি ভাগে কুরবানি এরকম বলি না এটা বুঝলে আপনি শরীক বুঝে যাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক তিনি মালিকানার ক্ষেত্রে একক পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি একক নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি একক ইবাদতের ক্ষেত্রেও তিনি একক এটার নাম তাওহিদ এই এককত্ব নষ্ট হইলে এই ক্ষমতার মধ্যে তারপরে সৃষ্টির মধ্যে পরিচালনার মধ্যে নাম এবং গুণাবলীর মধ্যে এবাদতের মধ্যে যদি কেউ বাদ বসায় যদি কাউকে বাদ দেওয়া হয় এটার নাম হলো কি সোজা জিনিস যদি সমস্ত মালিকানা সমস্ত রুবিয়ত একমাত্র আল্লাহর হয় এটা হলো তাওহিদ এটা তো বাদ বসানো হয় নাই কিন্তু মালিকানার ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কাউকে বাদ বসানো হয় যে একজনের না দিয়ে দুইজন বা তিনজন বা চারজন বা একশো জন বা পাঁচশো জন আরো বাঘ বসাইলেন এটার নাম হলো শেখ আর বাঘ না বসাইলে একক আল্লাহর জন্য হইলে ওইটার নাম হলো তাওহিদ আচ্ছা বাঘ বসানিটা কেমন দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝে যাবেন সবাই দেখবেন বাড়িতে যায় সবাই অঙ্ক করি কোনটা কোনটা সেরে সব বাইর করে ফেলতে পারবে বলছে যে আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের একক সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বানানোর ক্ষেত্রে আর কারো কোনো পাওয়ার আছে আমাদেরকে কে বানাইছে হয় নাই তো উত্তর একমাত্র আল্লাহ আর কেউ আমাদেরকে বানানোর ব্যাপারে কোনো অংশীদারি শরিকানা বা কারো নাই আমাদের একমাত্র খাল একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য আল্লাহ পাক বার বার কোরআনে কারিমে বলছেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন অবদান আচ্ছা তাহলে আমি আপনি 
বিয়ে করলাম দশ বছর হয়েছে বারো বছর হয়েছে তেরো বছর হয়েছে বিশ বছর হয়েছে ছেলে মেয়ে হয় না ছেলে মেয়ে এটা দিব ডাকে বলেন তো দেখি একমাত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ ছেলে মেয়ে দিতে পারে মানুষ বানাইতে পারে আল্লাহ পাক কোরআনে কেরে মেয়ে স্পষ্ট বলছেন আল্লাহ তারে খালি মেয়ে দেন আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন তাকে শুধু ছেলে দিতে থাকেন একের পর এক ছেলে একের পর এক ছেলে একের পর এক ছেলে মেয়ে হয় না এরকম মানুষ আছে না আচ্ছা এখন যারে ছেলেও দিল না মেয়েও দিল না এ লোকে ছেলে মেয়ে দরকার আছে না যাই পাইছেন আল্লাহ রে নিয়ে আমাদের বুঝেন নাই যে পায় নাই এনে আমত আল্লাহ যাকে দেনে হে বুঝে ছেলে মেয়ের কত কত এখন যে পায় নাই হে সাইব কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে কারণ ছেলে দেওয়ার মালিক মেয়ে দেওয়ার মালিক সৃষ্টির মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখন সেই যদি কোন বা দরবারে যাই কোন কবরে যাই কোন মাজারে যাই কোন আল্লাহর অলিরে যাই যদি বলে বাবা রে অনেক দিন ধরে বিয়ে করছি কোন ছেলে মেয়ে হয় না বাবা আমার একটা ছেলে দাও বাবা আমার একটা মেয়ে দাও বাবা আমার একটা ছেলে মেয়ের ব্যবস্থা করে দাও এটা কি হয়েছে এটা কি হয়েছে ছেলে চাইতে যাই ইমানে চলে গেছে ছেলে চাইতে যাই মেয়ে চাইতে যাই ইমান হারা হয়ে গেছে জাহান নামি হয়ে গেছে জান্নাত হারা হয়ে গেছে কারণ সৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না মানুষকে বানানো জিনকে বানানো ফেরস্তা বানানো সমস্ত মাখলুকাত বানানোর একমাত্র মালিক হলেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুতরাং এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি কারণে বাক বসানো হয় এটার নাম শের তাহলে আমার ছেলে মেয়ে দরকার ছেলে মেয়ে হচ্ছে না এটা দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ আমি চাইব একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অন্য কারো কাছে যখন চাইতে যাব এটার নাম শেরেক এটার নাম মানে আমাদের এখন মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে বাড়িওয়ালার কাছে চায় না পিয়নের কাছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে না আছে যিনি আল্লাহর অলি হয়েছেন দিনদার হয়েছেন সলহীন হয়েছেন ভালো মানুষ হয়েছেন তিনিও আল্লাহর একজন গোলাম এক গোলাম আরেক গোলামের কাছে কিছু চাইলে এটার নাম সেরে চাইতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে একমাত্র আবাদত করি একমাত্র গোলামি করি আপনার একমাত্র সাহায্য চাই আপনার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাহলে সৃষ্টির মালিক আনাকার যত রকমের আসমানের ভিতরে 
আসমানের উপরে জমিনের উপরে আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে যত রকমের মাখলুকাত আছে যত প্রাণী আছে যত সৃষ্টি জগৎ আছে এগুলোর মালিক কে সমস্ত মালিকানা যার হাতে তিনি হলেন বরকতময় আল্লাহ পুরান কারে অসংখ্য আয়াত আল্লাহ কথা বলছেন সমস্ত মালিকানার মালিক সমস্ত বাদশাহর মালিক সমস্ত ক্ষমতার মালিক সমস্ত রাজত্বের মালিক তাহলে সবকিছুর মালিক কে তাহলে আমার আপনার ভালো করার মন্দ করার মালিক কে এখন আপনি সকাল বেলায় বাড়ি থেকে বের হইলেন বের হওয়ার পরে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন একজন ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা ঝাড়ু দিতেছে বাড়ি ঝাড়ু দিতেছে পাহাড়ে কুমিল্লা রওনা দিছিলাম একটা ভালো কাজ নিয়ে শুভ কাজ নিয়ে এই রাস্তায় ঝাড়ু দেখে আমার যাত্রাটা অশুভ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এই ঝাড়ুর কি কোনো পাওয়ার আছে যে আপনার কোন কল্যাণকে ভালো কাজকে নষ্ট করে দেওয়ার আপনি এখানে ওই ঝাড়ুকে ক্ষমতার মালিক মনে করে বসে আসুন ঝাড়ুকে আপনি মনে করতেছেন এটা খারাপ করতে পারে এটা অকল্যাণ করার ভাবার অকল্যাণের মালিক এটা এটা মনে করে বসে আসুন আপনি সকাল বেলায় বাড়ি থেকে বের হইলেন বাড়ির কোনা একটা পাখি ডাক দিছে তো আজকে কোন বিপদ আসতেছে আজকে কোন বিপদ আসতেছে পাখি একটা ডাক দিছে পাখি আপনার বিপদ আসতেছে না আসতেছে কেমন জানো পাখি গায়ক জানেনি গায়বের মালিক কে রাসুল আপনি বলে দিন আসমান আর জমিনে যত জনই আছে কেউ বিন্দু মাত্র গাইব জানে না ইল্লাল্লাহ শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া আল্লাহই হলেন একমাত্র গায়বের মালিক বিশ্বাস করছেন এটার নাম কি ওই জাড়ু আপনার অযাত্রা বিশ্বাস করছেন এটার নাম কি সকাল বেলা কাস্টমার আসছে টাকা আনে নাই বাড়ি থেকে আপনি বাকি দিচ্ছেন না কেন আপনার সারাদিন আজকে বাকিতে বাকি দিয়ে যাইব তাহলে এই যে আপনি বিশ্বাসটা করলেন আল্লাহকে আপনি একচ্ছত্র একমাত্র মালিকানা মনে করেন নাই কারণ বাকি দিলে যে কথা না দিলেও একই কথা আল্লাহ পাক যদি আপনার ব্যবসায় বরকত দেন তো বাকি দিলেও দিবেন ব্যবসায় বরকত না দিলে নগদ হলেও বরকত হবে না কারণ বরকতের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমি শনিবার মঙ্গলবারে বিয়ে সাদির হয় না তেমন ওই দুই দিন ভালো না শনিবার মঙ্গলবার ভালো না তো শনিবার মঙ্গলবারের পাওয়ার আপনি কই ফেলেন পাওয়ার কার মালিকানা কার শনিবার মঙ্গলবারে কোন ভালো করতে পারে না খারাপও করতে পারে না রবিবারে বাস কিনতে গেলে বাস বিক্রি করে না কি আপনাদের দেশে কি বারে রবিবারে হ্যাঁ শনিবারে বৃহস্পতিবারে যে বৃহস্পতিবারে বাস কিনতে গেছে বাস বিক্রি করে না কি হয়েছে আজকে যদি বাস বিক্রি করে তাহলে বাস সব কি হয়ে যাব ধ্বংস হয়ে যাব বাস ধ্বংস করার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন আর আপনি বিশ্বাস করে বসে আছেন রবিবারের ক্ষমতায় বৃহস্পতিবারের ক্ষমতায় বিশ্বাস করছেন এইগুলার নাম সেরে মোহর ধরতেছে আমরা বিয়ে পড়াইতে গেলে জিজ্ঞেস করি ভাই মোহর কত কয় দশ লক্ষ দশ হাজার একশো এক টাকা 
मोहर ना कि सोजा दरा जाए मोहर दरार द्वारा अपनी विश्वास करते हैं जलभागे आगामी राशि गणना करणना कर मालिक अपन वाक्य मालिक अन्न्य मानुष दे के जमीन सबकिबाला छाड़ात जीवित व्यक्ति सामने जाए कबर सामने जाए नाम की जो तो नाम जामल कर सब बर्बाद जीवित मारा करते समस्त मालिक एकम्रल्ला अल्लाह 
আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না দ্বিতীয় অংশে বলি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার অর্থ হলো আল্লাহ নাবুদ আল্লাহ ইল্লা বিমা সারা আল্লাহ ইবাদত করব না একমাত্র তার পদ্ধতি সারা আল্লাহর কোন ইবাদত করব না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি তরিকা সারা দুটেই তাওহীদ একটা হলো আল্লাহর ইবাদতের তাওহীদ আর একটা হলো ইত্তেবার তাওহীদ ইবাদতের তাওহীদ হলো ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ হলো যে ইত্তেবা করব অনুসরণ করব ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে যদি ইবাদত হয় এটার নাম সুন্নাত আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বাইরে গেলে এটার নাম হয় কি বেদাত তবে বেদাতের ব্যাপারে কয়েকটা নীতিমালা জানা দরকার আমরা বেদাতের কিছু আলোচনা করেই আমরা আজকের আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ বেদাত বলা হয় আল বেদাতু হিয়া তুতলাতু কুল্লুমা উহদিসা ফিল দীন প্রথম শর্ত হলো এটা কুল্লুমা উহদিসা বেদাত হয় নতুন বেদাত হয় কি নতুন পুরাতন না বেদাতটা কি কথা কয় না দেখি নতুন আচ্ছা তো নতুন হলে কি সব বেদাত হবে এখন নতুন আর পুরাতন বুঝবেন কেমনে কোন ইবাদতটা নতুন কোনটা পুরাতন এটা বুঝবেন কেমনে বেদাতের প্রথম সংজ্ঞা হলো উল্লুমা উহদিসা ওই সকল জিনিস বেদাত হয় যেগুলো নতুন তৈরি হয় এখন পুরাতন কোন পর্যন্ত হইলে পুরাতন নতুন কোন পর্যন্ত হইলে এটা জানতে হবে না না জানলে আপনি বেদাত বুঝবেন না পুরাতন হলো আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ের রাশিদিন আল মাহদিয়িন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার উম্মতরা তোমাদের জন্য রেখে গেলাম আমার সুন্নাত আমার খুলাফায়ের রাশিদিনের সুন্নাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত কয় বছর 23 বছর খুলাফায়ের রাশিদিন কয় বছর 30 বছর 30 এ 23 এ কয় বছর ওরে অঙ্ক জানা না तेपान्न <laughs> सूत्र दिए सब भाग कर सब आकी भाग कर गोपते हलुल সে বলতো যে আমার ভিতরে আল্লাহ ঢুকে গেছে কয়েকদিন যাই দেখে মনসুর নাই জেলখানাও নাই আরেকদিন যাই দেখে মনসুরও আছে জেলখানাও আছে তাহলে মনসুর হেদিন কই গেছে তো মনসুর কয় আমি আজকে আল্লাহর বাড়িতে গেছি আরেকদিন আল্লাহ আমার বাড়িতে চলে আসছে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর ভিতরে মনসুর ঢুকে মনসুরের ভিতরে আল্লাহ ঢুকে এটার নাম ওয়াহদাতুল রুজুত এটা বেদাতি আকীদা এটা কুফরি আকীদা 
এই আকীদায় যদি কেউ বিশ্বাস করে কুফরি কারণ আল্লাহ পাক নিজে ফতোয়া দিবেন লাকাদ কাফার আল্লাযিনা কালু ইন্নাল্লাহ হুয়াল মাসিহ ইবনু মারিয়াম যারা বলে মাসিহ ইবনু মারিয়াম আল্লাহ মাসিহ ইবনু মারিয়ামের ভিতরে আল্লাহ ঢুকছে তারা কাফের এই ফতোয়া দিবে আল্লাহ তাহলে যারা বিশ্বাস করবে মানুষের ভিতরে আল্লাহ ঢুকে আল্লাহর ভিতরে মানুষ ঢুকে একজন আরেকজনের মধ্যে ঢুকে যায় কেউ কয় ও সিনির মতো ঢুকে যায় সিনি পানির মধ্যে মিক্স করলে আর সিনি খুঁজে পাওয়া যায় না সব পানি হয়ে যায় আবার কেউ কয় না চা পাতার মতো চা পাতা থেকে রস বাহির হয় পস বাহির হয় কিন্তু চা পাতার অস্তিত্ব থাকে কিন্তু দুটা মিশে এজন্য একটার নাম মহাদাতুল উজুদ আর একটার নাম হলুদ এই আকীদায় বিশ্বাস করাটা কুফরি কিন্তু এখানে দেখা যায় অসংখ্য আমাদের দেশের ভাই বোন এই আকীদায় বিশ্বাসী কয়েক সময় আপনি এবাদত করতে করতে ফানা বিল্লা হয়ে যায় বাকা বিল্লা হয়ে যায় এই বাকা বিল্লা আর ফানা বিল্লা এই দেশের নিরানব্বই ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে এই আকীদা বেদাত আকীদা কেন বেদাত আকীদা এই আকীদা তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে ছিল না এগুলো আবিষ্কার করছে ইবনে আরবি আবিষ্কার করছে হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাহ এরা কয়েকশো বছর পরের মানুষ এরা ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে ছিল না তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে কখনো আবু বকরের ভিতরে আল্লাহ ঢুকে নাই আল্লাহর ভিতরে আবু বকর ঢুকে নাই শুনছেন নি কোনদিন এই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে অমর রাজি আল্লাহ তালামের ভিতরে আল্লাহ ঢুকে নাই আল্লাহর ভিতরে অমর ঢুকে নাই জন্ম কত হিজড়িতে আসি হিজড়িতে তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে না কিন্তু ওই আকিদা গুলো আরো ফরে আবিষ্কার হয়েছে এই জন্য বলছি ইমাম আবু আনিফ রহমতুল্লাহের ভিতরে আল্লাহ ঢুকে নাই শুনছেন নি কোনদিন তাহলে বেদাতে আকিদা বুঝছেন তো নতুন আর পুরাতন বুঝছেন এবার জিকির গুলা দেখেন যে জিকির তেপ্পান্ন বছরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম করছেন সাহাবাই কেরাম করছেন এইগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সুন্নতি জিকির ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে যে জিকির গুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম করেন নাই সাহাবাই গ্রাম করেন নাই এইগুলো সব গুলার নাম বেদাত জিকির ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে যেগুলো দরুদ শরীফ এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সুন্নতি দরুদ ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে যেটা দরুদ নাই এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত বেদাতি দরুদ এবার বেদাতে আমল বেদাতে আঁকিতে বুঝছেন তো প্রথম সংজ্ঞা হইলো এটা নতুন নতুন মানে এটা দুই বছর পাঁচ বছরের মতন না মানে তেপ্পান্ন বছরের পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা আবিষ্কার হয়েছে এগুলো সব নতুন আর তেপ্পান্ন বছরের গুলো কি পুরাতন এবার আসেন উল্লমা উহদেসাফির দিন দুই নম্বরে বেদাত বুঝতে হলে বুঝতে হবে বেদাত হয় দিনের ভিতরে দিনের বাহিরে না বেদাত হয় কিসের মধ্যে দিনের ভিতরে এবাদতের ভিতরে আকিদার ভিতরে আমলের ভিতরে আমলের জন্য আকিদার জন্য এবাদতের জন্য হইলে এটা বেদাত হয় না এই জন্য দেখবেন এই দেশের বড় বড় সম্মানিত আলমেরও মাঝে মাঝে বলে কয় মিয়া যদি রাসুলের যুগে না থাকে এগুলা যদি বেদাত হয় তো রাসুলের যুগে তো তুমিও ছিল না তো তুমিও তো বেদাত রাসুলের যুগে তো ওই মাইকে ছিল না মাইকে যে ওয়াস করো এটাও তো বেদাত রাসুলের যুগে তো কোরআনের মধ্যে জের জব ছিল না নোকতা ছিল না ওই কোরআন যে পড়ো এটাও তো বেদাত রাসুলের যুগে তো বোখারিও ছিল না মুসলিমও ছিল না এগুলো যে পড়ো এগুলো তো বেদাত কি বলেন রাসুলের যুগে তো বিমানে করে কেউ হজে যায় নাই তোমরা এখন বিমানে করে হজে যাও এটাও তো বেদাত কি বলেন এরকম বলে না কত বড় জাহাল অতি মূর্খ মূর্খতা সম্পন্ন কথা এগুলো বলার কথা মূর্খ লোকেরা কিন্তু আমাদের দেশে বড় বড় বক্তারা কয় অত্যন্ত দুঃখজনক কি বুঝি কয় না না বুঝি কয় এটা আল্লাহ সুবাহ ভালো জানে কারণ এগুলো তো মূর্খরা বলবে এগুলো তো কোন আলম বলার কথা না কারণ বেদাত হলো ফির দিন দিনের ভিতরে এবাদতের ভিতরে কিন্তু এবাদতের জন্য নতুন কিছু বানাইলে এগুলো বেদাত না এই মাইক এবাদতের জন্য এটা দিনের কথা কোরআন সুন্নার কথা পৌঁছানোর জন্য এটা দিনের ভিতরে জিনিস না 
মসজিদের ভিতরে এসি লাগাইছেন মসজিদের ভিতরে ফ্যান লাগাইছেন টাইস লাগাইছেন এগুলো কি রাসূলের যুগে ছিল ছিল না কিন্তু এগুলো কিসের জন্য ইবাদতের জন্য নামাজ পড়ার জন্য লাগাইছেন কিন্তু নামাজের ভিতরে এসি লাগানোর আগেও জুমার নামাজ দুই রাকাত এসি লাগানোর পরেও দুই রাকাত এসি লাগানোর কারণে চার রাকাত পড়া যাবে না ইবাদতের ভিতরে বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না কিন্তু আপনি ইবাদতের জন্য সুন্দর সুন্দর এসি না আর ওকে আমরা তার আগে অত্যাধুনিক কত কিছু বাইরেবো আপনি সেগুলো লাগাইতে পারবেন এগুলোর সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই এইজন্য সব সময় খেয়াল রাখতে হবে বেদাত হয় ইবাদতের ভিতরে ইবাদতের জন্য না হজর মধ্যে আপনি বিমানে করে যান আর ওকে আমরা তার আগে কত নতুন নতুন জিনিস বাইরেবো আল্লাহ পাক ভালো জানেন কিন্তু আপনি হজে গিয়ে বলেন যে আগে জামানায় এরা হাতি হেটি আসছে এত কষ্ট করে আসছে হে সবে তাওয়াব করছে সাতবার এখন আমি বিমানে আইছি আমার কষ্ট হয় নাই এখন সাতবার করলে হবে না এখন আটবার তাওয়াব এক চক্কর বাড়ানো যাবে সাবা মারওয়া চাই বাড়ানো যাবে আচ্ছা বলে আগে মানুষ এত কষ্ট করে আসছে এইজন্য হজের তারিখ ছিল আরাফাতের ময়দানে জিলজ মাসের 9 তারিখ আমরা এখন দেড় মাস আগে চলে আইছি এই দেড় মাস বসে থাকমো কেন আমরা এখন জিলকত মাসে করি বলি পড়া যাবে যাবে না বিমানে যান আর জামনে যান হজের ইবাদত কি আমাদের পর্যন্ত একই রকম এটা বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না দ্বীনের ভিতরে হাত দেওয়া যাবে না দ্বীনের জন্য আপনি যে কোন নতুন জিনিস গ্রহণ করতে পারেন তিন নম্বর হলো মিম্মা লা আসলালাহু ফিস শারহ বেদাত বুঝতে হলে এটা বুঝতে হবে যেটা সরাসরি কোন দলিল নাই আসল নাই ফাউন্ডেশন নাই বেদাত হলো কোনটা কেউ কো কয় এই মিয়া যদি রাসূল না করে এটাই যদি বেদাত হয় তো মিয়া রাসূল তো কোনদিন মুয়াজ্জিন ছিল না তোমরা মুয়াজ্জিন হও কেন তাহলে মুয়াজ্জিন হওয়া তো বেদাত রাসূল আযান দিয়েছেন কথা কয় না আল্লাহর রাসূল তো সব সময় ইমাম সাহেব ছিল মুয়াজ্জিন সাহেব ছিল না অনুমোদন দিছেন মসজিদদেরকে আজান শিখাইছে কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আজান কেমনে দিব কয় কি কি বলে শুরু করব কি কি বলে শেষ করব কোন টাইমে দিব সব শিখাইছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুতরাং যেহেতু নবী সাল্লাহ সাল্লামের যুগে যা শিখাইছেন এখানে নবী সাল্লাম নিজে করা শর্ত না আর নবী সাল্লাহ সাল্লাম করলে সেগুলো আবার সব উন্মতের জন্য করা জরুরি না কিছু কিছু জিনিস আছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য খাস যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11টা বিয়ে করেছেন কেউ যদি কয় এই মিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11টা বিয়ে করেছেন তুমি 11টা বিয়ে করো না কেন এবার কি কইবেন নবী তো করছে করছে না বলে করছে আমিও করতাম আমারও করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক বলে দিবেন খালেসা তাল্লাকা মিন দুনিল মুমিনিন খবরদার এটা আমার নবীর জন্য खास কোন মুমিনের জন্য এটা করা যাবে না আল্লাহ পাক নিষেধ করে দিয়েছেন খবরদার এটা আমার নবীর এই অনুসরণ এটা বিয়ের অনুসরণ করা যাবে না এটা আমার নবীর জন্য खास এদেরকে আমি আল্লাহ বিয়ে করেছি আমার নবী করে নাই এটা আল্লাহর ইচ্ছায় হইছে বাকিদেরকে আল্লাহ পাক নির্দেশ করে দিয়েছেন আচ্ছা আরেকটা হলো মিয়া হাদিসে তো আছে আল্লাহর রাসূল দাদা দাদা পেশাব করেন তোমরা দাদা দাদা পেশাব করো না কেন কি বলেন আল্লাহর রাসূল দাদা পেশাব করেন হাদিসে আছে না সহিহ হাদিসে আছে মানুষ বিপদে পড়লে ঠেকায় পড়লে কেমনে প্রস্তাব করব কেমনে পায়খানা করব এটাও আল্লাহ রসুল কে দিয়ে আল্লাহ শিখাই দিছে এমন জায়গায় গেছেন বসার জায়গা নাই বসার কোন অবস্থা নাই এখানে কি আপনি গাছে উঠে প্রস্তাব করবেন কি বলেন আমাদেরকে শিখাই গেছে কিন্তু নবী সাল্লাম কি সবসময় দাঁড়া দাঁড়িয়ে করছেন 
তাহলে বেদাতের ব্যাপারে তৃতীয় মূলনীতি মনে রাখতে হবে মিম্মা লা আসলা লাহু ফিশারের শরীয়তে যেটার কোনো আসল নাই ভিত্তি নেই এজন্য আমাদের সমাজে আরেকটা মূর্খতা আছে এটা বলে আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না আরেকটা বড় জাহালত হলো বেদাতের দলিল চাই যদি কোন এই ভাই আপনি যেটা করতেছেন এটা তো বেদাত কয় মিয়া এটা তো বেদাত কোন কিতাবে পাইছো কোন হাদিসে পাইছো দলিল দেখো কয় না এটা যদি দলিলে থাকতো তাহলে কি এটা বেদাত হতো নাকি এটা তো শূন্যতে হয়ে যেত এটা দলিল নাই দেখি তো এটা বেদাত এই কথাটা কে বুঝাবে যে এটা দলিল নাই দেখি তো এটা বেদাত দলিল থাকলে তো মিয়া এটা বেদাতে থাকতো না এটা শূন্যতে হয়ে যেত বেদাতের নীতিমালাই হলো মিম্মালা আসলা লাহু ফিশারে শরীয়তে এটার কোনো দলিল নাই এই জন্য আমি সব সময় সব জায়গায় একটা উদাহরণ দিই भलो कथा सुनि दलिल मालिक दलिल दलिल दिखे मना नाम सकल जीन सकल इंसान सकल माखलुक सीबे सबा दो दिन घाट लम्बा हो जाए खराब किसा सम्मिलित जिन 
এজন্য আমার ভাইরা আমাদের আমলগুলো হইতে হবে বেদাত মুক্ত বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমল যেটা করে যাচাই করে নেবেন এই আমলটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলে ছিল কিনা দলিল আছে কিনা এটা সুন্নতি আমল কিনা যদি সুন্নতি আমল না হয় ফাহুয়া রাদদুন এটা বাতিল এটা আপনি খামাকে কষ্ট করবেন কিয়ামতের ময়দানে যা দেখবেন যে কিছু নাই এইজন্য সমস্ত আমলগুলো আমাদের হতে হবে কি বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত তাওহীদ ঈমান নসিব করুন সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল শিরক এবং বেদাত থেকে দূরে থাকার তৌফিক দিন তাওবা করুন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকি ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ঈমানের সাথে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক